இப்போ நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் இயரை எப்படி நம்ம ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் நான் இதுவரை படித்ததே இல்லை அதை பார்த்தாலே பயம் அதில் எப்படி மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது அந்த ஒன்று தான் சார் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு பா அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேம் டைம் ஏற்கனவே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லாம் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அட்டம்ப்டெலாம் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகே ஆனால் இன்னும் அதில் எனக்கு மார்க் வேணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பேசிக்கில் இருந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்துருவோம் ஸோ எப்படி நம்ம இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ரோச் பண்ணி ஹை மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் அப்படின்ற விஷயத்த இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்காக நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் பிளான் ஓகே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் நமக்கு மொத்தம் எத்தனை சப்ஜெக்ட் எத்தனை யூனிட் வந்து சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பத்து யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ சொல்லிவிட்டு பத்து யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பத்து யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் இருக்கும் ஓகே செகண்ட் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தேர்ட் ஜாக்ரஃபி ஃபோர்த் வந்து ஏன்டின் அண்ட் மெடிவல் இந்தியான்னு சொல்லலாம் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் வந்து நமக்கு பாலிட்டி அப்புறம் எக்கனாமி அப்புறம் இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்ட் அப்புறம் தமிழ் சொசைட்டி அதுக்கப்புறம் நைன்த் யூனிட் வந்து தமிழ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டென்த் யூனிட் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி ஸோ ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஷுவராக ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி ஸோ அதை நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அது அதுக்கு என்ன பண்ணுற பார்ப்போம் ஸோ எப்படி நம்ம ஒரு எயிட்டி ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படின்றா நம்மளோட எய்ம் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டாக நடந்த எக்ஸாம் வந்து கொடுத்துருவங்க தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு தான் இருந்துன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ ரொம்பலாம் அவங்க வந்து டீப்பாக கேட்ட கொஸ்டின் அவங்க விட்டுடலாம் அப்படி விட்டுட்டு பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் எதிர்பார்த்த கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகே ஸோ அது வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களோ ஏற்கனவே ஓரளவுக்கு படிச்சுருக்கீங்களோ யாருனாலும் பரவாயில்ல எங்கே எது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் இருக்குன்னா உங்களுடைய சிலபஸ் உங்களுடைய சிலபஸ் வந்து எப்போதுமே நான் சொல்கிறது தான் உங்களுடைய சிலபஸும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எப்படி தான் உங்களுடைய பெஸ்ட் கைடு அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையில் நாலேஜ் நம்ம வந்து எவ்வளோ நாளும் கெயின் பண்ணிக்கலாம் நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அதனால் நமக்கு எந்த பிரச்சனமும் இல்லை எண்ட் ஆஃப் த டே எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணோமா இல்லையான்னு சொல்லுதான் ஸோ இப்போ ஹிஸ்ட்ரியில் பாலிட்டியில் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே பயங்கர நாலேஜ் உள்ளவங்களாக இருக்கலாம் அவங்களாம் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு கிடையாது யார் கிளியர் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த எக்ஸாமை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க மட்டும்தான் அதில் சக்ஸஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அந்த எக்ஸாமை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சில ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க்கில் முக்கியமானதான் ஃபஸ்ட் நமக்கு சிலபஸ் வந்து பக்காவாக கையில் இருக்கணும் கையில் மீன்ஸ் மைண்டில் இருக்கணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த சிலபஸ் வந்து மைண்டில் இருக்கணும்னா ஒரு டாபிக் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் நமக்கு சிலபஸில் இருக்கா இது நமக்கு தேவையான்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம எல்லாம் உட்காந்து படிக்கக்கூடாது சிலபஸ்க்கு வெளியே ரீசெண்டாக இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படி கூட இல்லை குரூப் ஒன் தவிர்த்து குரூப் மேக்சிமம் எயிட்டி டூ சாரி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு சிலபஸ் ஓரியன்டாகவே வந்துடுது சிலபஸில் சிலபஸ்க்கு உட்பட்டு வந்துடுது அது போக சில கொஸ்டின் தான் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகிறாங்க அதுவும் நமக்கு கண்டிப்பாக சிலபஸ் ஓரியன்டாக இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் புக்கில் ஏதோ ஒரு முக்கியமான பாயிண்டாக இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க ஸோ நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு நான் சொல்கிறது பக்காவாக சிலபஸில் இருக்குது ஆனால் சிலபஸில் இல்லாமல் எந்த கொஸ்டினும் கேட்குறது இல்லை ஸோ அந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக சிலபஸ் ஓரியர்டாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அது ரொம்ப ஒரு இதாக கண்ணில் பட்டிருக்காது அப்படின்றது ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் நமக்கு பக்காவாக சிலபஸ்னு வந்துடுது அதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறேன் சிலபஸ் வந்து நமக்கு தரவுடாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ எந்த டாப்பிக்னாலும் எது எது எடுத்தாலுமே ஒவ்வொரு பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் சார் அப்படின்னா எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் டெய்லி காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷராக இருக்கீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா டெய்லி காலையில் சிலபஸ் எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு கோத்ரூ ஆர் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்க போகிறீங்க எக்கனாமி படிக்க போகிறீங்களா எக்கனாமி படிக்கும் போத
ஸோ எல்லா பழைய அதாவது பிவிசி இதில் கேட்ட எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம் உட்பட ஜிஎஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும் நம்ம சிலபஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஓகேவா சிலபஸ் கோடு வந்து ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இந்த கோடு உள்ள சிலபஸ் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதில் உள்ள ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு விதமாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேக்சிமம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்லாம் விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு அப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து சிலபஸ் ஞாபகம் இருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சிலபஸில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லாம் கேட்குறது சிலபஸ் ஒரு ரெண்டாக இருக்கான்றத நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயம் படிக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்டில் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸில் மகாத்மா காந்தி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மகாத்மா காந்தி பற்றி நீங்கள் இப்போ சிலபஸில் இருக்குது நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க ஸோ இப்போது அதில் மகாத்மா காந்தியை எந்த மாதிரி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கவர் பண்ணணும் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஃபுல்லாகவே படிக்கணுமா டாப் டு பாட்டம் படிக்கணுமா எப்போ பிறந்தார் எந்த இடத்துல பிறந்தார் உட்பட நமக்கு வந்து தேவையா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகும்ல ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்து பார்க்குறோம் ஓகே காந்தியை பற்றி கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்க அவருடைய போராட்டங்கள் எல்லாம் ட்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்தந்த போராட்டங்களில் காந்தி கலந்துக்கிட்டாரு இல்லை அவருடைய முக்கியமான கோட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டேமை சொன்னது வந்து காந்தியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து படிக்கும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு போயிடுவோம் ஓகேவா இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ காந்தியை பற்றி இருக்க நூறு பாயிண்டில் நம்ம ஒரு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் படித்து ஃபுல் மார்க் வாங்கிட்டு போயிடும் இதுதான் ஸ்மார்ட் ஒர்க்குன்றது ஓகே ஸோ இதுக்கு தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதுவும் இல்லாமல் மேக்சிமம் கொஸ்டின் ரிலேட்டடாக ரிப்பீட் ஆகும் கொஸ்டின்ஸே ரிப்பீட் ஆன காலமாக இருந்துச்சு இப்போவும் ரொம்ப ரேராக ரிப்பீட் ஆகுது அதே சேம் டைம் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னா அந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக ரிப்பீட் ஆகும் காந்திலேருந்து ஒரு நாலு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா கெட்டே இருக்காங்க அம்பேத்கர்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா கெட்டே இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஓகேவா ஸோ ஜாக்ரஃபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக ஹிமாலயாஸ் இல்லைனா மவுண்டன் ரிலேட்டாக ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்துடும் அப்படின்ற மாடல்லாம் போயிட்டு இருக்குது ஸோ இப் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப கம்மியாக படிக்க போகிறோம் ரொம்ப தெளிவாக படிக்க போகிறோம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக படிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ எல்லாத்தையும் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்க போகிறது இல்லை கொஸ்டின் பேப்பரில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஆக போகிறோம் ஓகேவா ஸோ பாஸ்ட்டை நம்ம வந்து கரெக்டாக கணிச்சிருந்தால் ஃப்யூச்சரில் சக்ஸஸ் ஆகிடலாம் ஓகேவா ஃபாஸ்ட்டில் இந்தந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கிறேன் ஃப்யூச்சரை நம்ம தான் அப்ரோச் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் ஓகே நான் வந்து எக்ஸாமை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதுதான் சிலபஸ் இப்போ நான் எங்கே படிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பக்காவான மெட்டீரியல் த பெஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் டேரெக்டாக வந்துருது அங்கே இருந்து அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை ஓகே ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ரெடி ஆகிக்கிறோம் இல்லை சார் என்னால் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் தேடி தேடிலாம் படிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோட மெட்டீரியல் ப்ராப்பராக இருக்குது சிலபஸ் வைஸாகவே நம்ம வந்து அப்படியே பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா எல்லாத்தையும் சிலபஸ் வைஸாகவே பண்ணியிருக்கோம் சிலபஸில் என்ன ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே ஆர்டரில் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எங்கேயும் தேடி தேடி போக வேணாம் ஸோ நம்மளுடைய மெட்டீரியல் வந்து ஸ்கூல் புக் அண்ட் முக்கியமான நம்ம சர்வீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மற்ற புக்ஸில் இருந்து சில பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ற பேஸ் நம்ம பண்ணிருக்கோம் இதை தாண்டி எதுவுமே வராது ஓகேவா ஸோ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் நல்லா நம்ம தேவையான நம்ம தெளிவு நம்ம கொடுக்கும் ஸோ நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வந்து பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸ்கூல் புக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணிருக்க முடியாது சார் எங்கே இருந்து தேடி தேடிலாம் படிக்க முடியாது அவ்வளோ டைமும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்து பயந்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெட்டீரியல் உங்களுக்கு பக்காவாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அந் அந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ வேற ஏதாவது உங்கள்கிட்ட பெட்டர் மெட்டீரியல் இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய மெட்டீரியல் தொழில்னா பக்காவாக என்ன வாட்ஸ் சிலபஸ் அந்த சிலபஸ் ஸ்கூல் நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்காங்க டிஎன்பிசி என்ன எதிர்பார்க்
ஸோ இதை பொறுத்த வரல என்னோட பிளான் என்னன்னா என்னவா இருக்கணும்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒருத்தங்க உள்ளே வராங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகணும் ஒரு மாதிரி ஜாலியாக படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து பாலிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது நமக்கு வந்து ஸோ இந்தியன் பாலிட்டி நமக்கு வந்து யூனிட் ஃபைவ்ல கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டி சிலபஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க சிலபஸ் ஸோ டாப் டு பாட்டம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்ஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன் அப்புறம் என்ன இருக்கணும் ப்ரீ ரூட் இருக்கும் ஒரு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க உங்க கையில சிலபஸ் இருந்தா அதை அப்படி பாதுகாக்கணும் சிலபஸ் கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கிங் கிரியேட் பண்ணாங்க கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஸ்டாலின் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன அதுக்கப்புறம் பிரியாமல் என்ன பிரியாமல்ன்றது ஒரு இன்டாக்ட் மாதிரி ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டிகிள் ஒன் டூ பிப்டி ஒன்ங்க ஆர்டிகிள் ஒன் டூ பிப்டி ஒன்ன்றது அதுல என்ன சொல்றேன்னா நம்மளுடைய யூனியன் அண்ட் டெரிட்டரிஸ் எல்லைகள் பற்றி இந்தியா பற்றி சொல்லியிருக்கோம் சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் டி ஒன் டூ பிப்டி ஒன் வந்து பிப்டி ஒன் ஏ சொல்ல போனா ஆர்டிகிள் ஒன் டூ பிப்டி ஒன் ஏ இது வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக மனப்படமாக இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஆர்டிகிள் மட்டும் நமக்கு ஞாபகம் இருந்தால் போதும் ஓகேவா ஸோ அதுலேயும் முக்கியமாக டுவெல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு முன்னாடி ஒன் டு டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது கூட நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம் ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நல்லது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டெயிட்டாகவே ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா கான்ஸ்டியூஷனாக என்ன கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி அதை யாரெல்லாம் உருவாக்குனாங்க எப்படி உருவாக்குனாங்க அந்த விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுடைய சிறப்பு இயல்புகள் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குது எந்த மாதிரியான கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டெயிட்டாக கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே வந்துடும் ஆர்டிகிள் ஒன்னில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபிஃப்டி ஒன் வரை படிக்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக அடிப்படை உரிமைகள் மனுஷனுக்கு என்னென்ன உரிமைகள்லாம் தேவைப்படுது கவர்மெண்ட் வந்து என்ன உரிமைகள்லாம் தடுக்கக்கூடாது டிபிஎஸ்பி கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ அடிப்படை கடமைகள் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஒரு மனுஷனை வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஓகேவா கடமை இது இது டியூட்டி தான் இது செஞ்சுதான் ஆகணும் இது செய்யாட்டா என்ன அதெல்லாம் கிடையாது இது செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்றது மாதிரி ஓகேவா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்த்துட்டு ஸ்டெயிட்டாக நெக்ஸ்ட் சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஜுடிஷரி ஓகேவா ஜெல் சொல்லுவோம் ஜேஇஎல் ஓகே ஜுடிஷரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜி ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் போத் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் சென்டரில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யாரெல்லாம் எஸ் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஓகேவா அட்டார்னி ஜென்ரல் இவங்க எல்லாமே வருவாங்க ஸ்டேட்டில் அதே மாதிரி யார் இருப்பாங்க கவர்னர் அப்புறம் சிஎம் அதுக்கப்புறமா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் கவர் பண்ணுறோம் கவர் பண்ணுமோ என்ன பண்ணுறோம்னா கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம பிரசிடென்ட் படிக்கிறோமா அப்படியே டைரெக்டாக கவர்னர் படிக்கிறோம் ஸோ கவர்னருக்கு வந்து என்ன கம்பேரிசன் இருக்குது ஓகேவா இவ் இவருக்கு இவரை எப்படி எலெக்ட் பண்ணுறாங்க இவருடைய பதவி காலம் என்ன என்ன தகுதி இருக்கணும் ஓகேவா இவருடைய ஃப பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஸோ ரெண்டு இதுலேயும் எப்படி வேறுபடுறாங்க சென்டர்லேயும் வரும்போது பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுறாரு ஸ்டேட்னு வரும்போது கவர்னர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்ற விஷயத்தை பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவில் பார்க்கும்போது யார் வருவாங்க அப்படி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் வந்து சட்டம் இயற்றுபவர்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் வந்து அந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறவர்கள் அவங்க ஓகே சொல்லி ஓகே இதை வந்து செயல்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ஸோ சட்டம் ஏற்றுறவங்க யார் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்றம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸோ பார்லிமெண்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது ஸோ அவங்க யாரெல்லாம் இருப்பாங்க எம்எல்ஏஸ் இருப்பாங்க சாரி எம்பிஸ் இருப்பாங்க லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டாக இருக்கும் பார்லிமெண்டில் அங்கே வந்து எம்பிஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ளே அதி அதிகாரங்கள் பவர்கள் மினிஸ்டர்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க அந் அந்த அவையை ஓகேவா மக்களவை மாநிலங்களவை லோக்சபாவை வழிநடத்துறது யார் இதை வழி மாநிலங்களவை வழிநடத்துகிற யார் இதோட தலைவர் யார் இங்கே ஹெட் யார் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் டாப் டு பாட்டம் பார்லிமெண்ட் செஷன் எப்படி நடக்கும் என்னென்ன தீர்மானங்கள்லாம் நிறைவேற்றுவாங்க எப்படி வந்து
லோக்கல் பாடிஸ் லோக்கல் பாடிஸில் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் ஸோ அந்த விஷயங்கள் ஸோ அங்கேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க ஸோ இந்த விஷயங்களை படிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு தேர்ட் பார்ட் அப்புறம் மிஸ்கிளினஸ் பார்ட்னு சொல்லிட்டு சிலபஸில் வேற இருக்க கூடிய பார்ட்லேருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அது மொத்தம் ஒரு நாலு பாட்டாக சிலபஸை பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ பாலிட்டி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ கிளியராக நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பாலிட்டி படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் பாலிட்டி படிக்கும் போது எப்படின்னா அந்த டைம் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் அவங்க எப்படி உட்காந்து திங்க் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்ற பாயிண்ட் ஆஃப் நம்ம படிச்சுருந்தோம்னா ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்க படிக்கலாம் ப்ளஸ் கூடவே நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸையும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் ஸோ நம்ம படிக்க படிக்க அங்கே ஆன்சர் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு கான்ஃபிடன் வந்துடும் ஸோ போத் சேர்ந்து போனோம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்துட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்புறம் ஒன் ரீ ஒன் ரீட் விட்டோன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆயிரும் ஓகே எந்தெந்த பாட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ செகண்ட் ரீட்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி எல்லா விஷயங்களையும் மனப்படம் பண்ணிட்டீங்க தரவு பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு ரீட் விடுறீங்க செகண்டில் என்ன பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒரு ரீட் விடுறீங்க இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் இது தான் புக்கில் இருக்குது இது தான் கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்கன்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒன் டைம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ண முடியுதா ஓகே இல்லை அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோமா அட்லீஸ்ட் புக்கில் படித்தோமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அகைன் ஒரு ரீட் விட போகிறீங்க ஸோ இது தான் பேட்டர்ன் ஸோ பாலிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ டைம் வந்து நீங்கள் தேவையான அளவு கூட எடுத்துக்கோங்க நமக்கு டுவெல் மந்த்ஸ் டைம் இருக்குது பத்து யூனிட் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு இங்கே எப்படினாலும் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பாலிட்டி வந்து ஒன் மந்த் கூட நீங்கள் டைம் எடுத்து படிச்சுக்கலாம் அவ்வளோ டைம் ஆகவே செய்யாது ரொம்ப ஃப்ரீயாக படிக்கலாம் ஓகேவா முடிஞ்சு போனால் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் அண்ட் ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இதை வந்து நான் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ற பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ற பாட்டில் கொண்டு வரும்போது இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஏன்ஷியன் இந்தியா மெடிவல் இந்தியா மாடர்ன் இந்தியா ஓகேவா இப்படி பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஏன்ஷியன் அண்ட் மெடிவல் தான் இந்த நமக்கு யூனிட் ஃபோர் சிலபஸில் ஓகே இந்த மாடர்ன் இந்தியா தான் நமக்கு வந்து யூனிட் செவன் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஐஎன்எம் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டையும் ஹிஸ்ட்ரியும் படிக்க போவேன் ஓகே ஹிஸ்ட்ரியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா படிக்க போகிறேன் ஸோ இதுவும் நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் உங்கள் இஷ்டம் தான் நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து மாடர்ன் இந்தியாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எனக்கு அந்த பழைய கதையெல்லாம் ஒரு மாதிரி போர் அடிக்கும் அந்த பழைய நேம்ஸ்லாம் நான் வச்சுக்க முடியாது நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஓகே ஆனால் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பண்ண வச்சிங்களா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டே வராங்க அப்படின்றது தெரியும் நம்ம ஒரு எல்லா விஷயத்துலையும் அப்படின்னு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஆட்சி முறை எப்படி இருந்துச்சு ஏன்ஷியன் டைமில் அப்புறம் ஆட்சி முறைகள் எப்படி மாறிட்டே வருது லாஸ்ட்ல எப்படிலாம் சட்டத்திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வர உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி படிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பொருளாதார ரீதியா ஸ்டார்டிங்ல வெறும் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் நம்பி இருந்தாங்க அப்படியே மெது மெதுவா தொழிற்சாலைகள் வருது ஸோ அது இங்கிலீஷ் ஆகி இங்கிலீஷ் ஆகி நிறைய கண்டுபிடிப்புகள்லாம் வந்து இப்போ நினைக்குது ஓகேவா அப்படி எக்கனாமி கூட கிளேட் பண்ணலாம் ஓகே ரிலீஜியஸ் சம்மந்தமாட்டு சோசியோ லைஃப் ஓகேவா மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் சம்மந்தமாட்டு ஸோ என்னென்ன மாதிரியான ரெவன்யூ சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க ஓகே ரெவன்யூக்காக என்னென்ன டேக்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம வந்து ஸோ டாப் டூ படிக்கணும் பாட்டம் படிக்கணும்னா ஏன்ஷியன் மெடிவல் மெடி மாடல்லேயே நம்ம வந்து படிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட மெட்டீரியலும் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுவும் இந்த அப்ரோச்சில் உங்களுக்கு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன் இந்தியில் என்னெல்லாம் வரணும் என்னெல்லாம் வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு எப்படி மனுஷங்க தோன்றாங்க வந்தாங்க அந்த கதைலாம் இருக்கும் நமக்கு வந்து சிலபஸில் இல்லை உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு டேரக்டாக சிலபஸில் என்ன இருக்குன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்
அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் ரெவன்யூ சிஸ்டத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க ஓகேவா படைகளை எப்படி பண்ணியிருந்தாங்க ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய படைகள் எப்படி இருந்துச்சு ஸோ இதான் வந்து மெயினாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய மக்கள் சோசியல் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எக்கனாமி பார்த்துட்டோம் எக்கனாமி வந்து ரெவன்யூ அண்ட் எக்கனாமி வந்து ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஆர்ட்னா லிட்ரேச்சர் வரலாம் அவங்க எழுதின புக்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த காலத்தில் இருந்த புக்ஸ் அவங்களுடைய அமைச்சரில் அவங்களுடைய கோர்ட்டில் இருந்த புலவர்கள் இவங்கள பற்றிய விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து ஆர்கிடெக்சர் கட்டடக்கலைகள் ஸோ அவங்க வந்து நிறைய பில்லர்ஸ் வச்சுருக்கலாம் ராக்கெட் கேவ்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகேவா நிறைய கோயில்கள் கட்டியிருக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இந்த அப்ரோச்சில் தான் பண்ண போகிறோம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அவங்க வந்து இந்த உலகத்துக்கு வேற என்னெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு போனாங்க இப்போ வரை என்ன அழியாமல் இருக்குது ஸோ பல்லவாசு பார்க்குறோம் ஸோ மாமல்லபுரத்தில் உள்ள சிற்பங்கள் கோயில்கள் எல்லாமே வந்து முக்கியமானது ஸோ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்த சோசியல் லைஃப்லேயே வந்து எஜுகேஷன் வந்து எப்படி இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஏத்தாப்பில் படிக்க போகிறோம் ஸோ வித்தியாசமான நேம்ஸ் ஒவ்வொரு அமைச்சர்களுக்கு வந்து என்னென்ன பேர் வச்சுருந்தாங்க வசீகரணா யார் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான பேர்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு அமைச்சர்களுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி அவங்க பேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு மண்டலங்களாக இப்போ இருக்க மாதிரி நம்ம எப்படி ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படி பிடிச்சிருக்கோமோ அவங்க அதை வந்து வேறு மாதிரி பிடிச்சிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஆங்கிளில் அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதாங்க ஒவ்வொரு டாபிக் எடுக்கிறீங்க இண்டஸ் வேலை சிவிலேஷன் எடுக்கிறீங்க அங்கே வந்து ஆட்சி முறை இருந்துச்சா இல்லை அப்போ மக்களுடைய சோசியல் லைஃப் எக்கனாமிக் லைஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லைஃப்லாம் எப்படி இருந்துச்சு பார்க்குறோம் ஸோ அங்கே இருந்து அந்த நகரம் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் முக்கியமான நகரங்கள்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ இண்டஸ் வேலை சிவிலேஷன் பார்க்கும்போது முக்கியமான ஆட்சியாளர்களோட முக்கியமான நகரங்கள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வரைங்க குப்தாஸ் வரைங்க இம்பார்ட்டன்ட் ரூலர்ஸ் வரைங்க எதை ஹெட் குவார்ட்டராக வச்சு ஆட்சி பண்ணாங்க அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அந்த விஷயங்கள்லாம் மேக்சிமம் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் ஸ்டேட்டாக வந்து மெடிவல் இந்தியா மெடிவல் இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த யார் வருவாங்கன்னா ஸோ இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷன் கிடைத்தால குப்தாஸ் ஸோ குப்தாஸ் கிட்ட நமக்கு யார் வாங்கன்னா டெல்கி சுல்தானேட் ஸோ அந்த டெல்கி சுல்தானேட் வந்து நமக்கு எங்கே வந்துடுறாங்க மெடிவல் பீரியடில் வந்துடுறாங்க டெல்கி சுல்தானேட்லேயும் அப்படி தான் மொத்தம் ஒரு அஞ்சு டைனஸ்டி இருக்கும் ஸோ அந்த டைனஸ்டி எப்படி ஒன் பை ஒன்னாக வராங்க அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அவங்க என்னெல்லாம் கட்டினாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் முக்கியமானது இவங்களோட பீரியடில் வந்து ஆர்கிடெக்சர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ராஜ்மஹால் உட்பட சாரி ராஜ்மஹால் வந்து முகல் பீரியடில் புதுப்பினராக இருக்கட்டும் நிறைய கல்லறைகள்லாம் கட்டிருப்பாங்க எல்லாமே அப்புறம் வந்து முகல்ஸ் ஸோ முகல்ஸில் முக்கியமான சிக்ஸ் கிங்ஸ் யாரெல்லாம் சிக்ஸ் டெம்பரர்ஸ் பாபரில் ஸ்டார்ட் ஆகி அவுரங்கசீப் வர ஓகே அவங்க எல்லாத்தையும் படிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மராத்தாஸ் சேம் ஓகேவா அங்கே அங்கேயும் நம்ம இதே மாதிரி தான் அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் அவங்களுடைய முக்கியமான ஆட்சியாளர்கள் யார் என்னென்ன முறையெல்லாம் ஆட்சி பண்ணாங்க மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் என்ன ஓகேவா அவங்களுடைய சிறப்புகள் என்ன தான் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து விஜயநகரா அண்ட் பாமினி ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமானது விஜயநகரா அண்டு பாமினி கிங்டம் அப்புறம் சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி சவுத் இந்தியா சேர சோழ பாண்டியா போத் லேட்டர் அண்ட் ஏர்லி அதுக்கப்புறம் பல்லவாஸ் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ மட்டும் நம்ம வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை இந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஸ்பெக்டில் தான் நம்ம அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் இந்த இந்த ஆஸ்பெக்டில் இம்பார்ட்டன்ட் ரூலர்ஸ்லாம் யார் அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்கன்ற விஷயங்கள் மட்டும் க்ளியராக பார்த்துட்டு போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இது முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்கே வரோன்னா ஐஎன்எம் இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் வரும் ஸோ இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட்ன்றது எதுவும் இல்லை மாடர்ன் இந்தியா ஸோ அப்படியே முடிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் அதாவது யூரோப்லேருந்து எல்லோரும் உள்ளே வராங்க அப்படிதானே ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த டைம்லேயே உள்ளே வந்துருவாங்க முகல்ஸ் டைம்லேயே உள்ளே வந்துருவாங்க ஸோ அங்கே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெறும் ட்ரேடிங் கம்பெனியாக வந்தவங்க ஒரு கட்டத்தில் நம்மளை ஆட்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நமக்கு சிலபஸில் ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னு கொடுத்துருப்பாங்கன்னா நேஷ்னல் டெனைன் சென்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏர்லி அப்ரைசிங் அகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் அப்படின்னு ஒரு இதை கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஆங்கிலருக்கு எதிராக என்னென்ன எதிர்ப்புகள்லாம் இருந்துச்சு ஓகே அப்படின்ற விஷயத்த வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பெங்கால்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ முகல்ஸ்க்கு அப்புறம் முகல்ஸோ
அதுக்கப்புறம் வெள்ளூர் நடக்குது அதுக்கப்புறம் லேட்டரா வந்து லேட்டரா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆரம்பிச்சு ஆஹ் அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து சுதந்திரம் வர போறோம் அப்படின்ற பாட்டை நம்ம வந்து இந்த இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்ல படிக்க போறோம் அதுல முக்கியமா நமக்கு சிலபஸ்ல இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் இல்லாம எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் கிளியரா படிக்க போறோம் ஒவ்வொரு லீடரை பற்றி ஸோ ஒவ்வொரு லீடர் பற்றி நம்ம தனியா படிக்க தேவை இல்லை நம்ம அந்த ஃப்ளோல நம்ம ஹிஸ்டரியை படிக்கும் போதே ஒவ்வொரு லீடரும் என்ன பண்றாங்கன்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருவோம் ஸோ அப்புறம் லாஸ்டா கம்பேர் பண்ணி ஒவ்வொரு லீடரும் என்ன பண்றாங்க பர்டிகுலரா ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவும் சூப்பரான கம்பேஷன் நம்ம மெட்டீரியல் இருக்கு ஸோ பயப்படவே வேணாம் ஓகேவா ஸ்கூல் புக்ல கூட அங்கங்க இருக்கும் நம்ம நம்ம இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் வந்து சிலபஸ்ல என்ன மாதிரி இருக்கும் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர் மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தி பற்றிய டாப் டு பாட்டம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி முடிஞ்சு பாலிட்டி முடிஞ்சு ஹிஸ்ட்ரி முடிஞ்சுனா உங்களுக்கு உங்க கையில ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் உங்க கையில இருக்கும் ஓகேவா பாலிட்டில் ஒரு எட்டு கொஸ்டின் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்ல ஒரு ஏழு கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ பதினஞ்சு இங்க ஒரு ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ தான் ஓகேவா ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர்ல ஒரு ஆறு ஏழு கொஸ்டின் ஸோ மினிமம் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் உங்க கையில இருக்கும் ஸோ முக்கியமானலாம் கவர் பண்ணாலே இந்த பாட்டில் வந்து நீங்க எதுவுமே மேக்சிமம் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து சிலபஸ்ல புக்ல என்ன இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ஹிஸ்ட்ரி அவ்வளோதான் புக்ல இருக்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா எங் எங்கேயோ தேடி பிடிச்சிலாம் உள்ள போய் நோண்டிலாம் கேட்க முடியாது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி பாலிட்டி அதே மாதிரி தான் ஆர்டிக்கல் எழுதி வச்சது தான் ஸோ நமக்கு ரொம்ப தேடி பிடிச்சிலாம் உள்ள போயெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ பாலிட்டியில் முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் முக்கியமான கமிட்டிஸ் அண்ட் கமிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ பேக்வர்ட் கமிஷன் இதுக்காக போட்டாங்க அந்த மாதிரி உட்பட எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம வந்து பார்த்துக்க போகிறோம் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா ஜாக்ரஃபி படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஜாக்ரஃபி அண்ட் எக்கனாமி ஸோ இதை வந்து சேர்ந்து கூட அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ ஜாக்ரஃபின்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட் ஈஸியான பாட் ஓகேவா ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் கேட்குறாங்க சொல்ல முடியாதுங்க டிஎன்பிசி எப்போ எந்த ஸ்டாண்டர்டுக்காக சொல்ல முடியாது திடீர்னு வேறு மாதிரி கூட நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அதாவது ஜாக்ரஃபியில் நாலு கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறேன்னா கூட கேட்கலாம் நம்ம வந்து ஏன் அப்படி கேட்குறீங்க அப் அப்படிலாம் நம்ம வந்து கேட்க முடியாது ஓகேவா ஸோ நெ அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாக்ரஃபி ஸோ ஜாக்ரஃபியில் நம்ம என்னென்னா தமிழ்நாடு லெவல் ஜாக்ரஃபி வந்து நம்ம யூனிட் நைனில் பார்த்துருவோம் ஆனால் இங்கே பார்க்கும்போதே லைட்டாக ஒரு டச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சேர்த்தே பார்த்துலாம் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் நம்ம ஜாக்ரஃபி ஜாக்ரஃபி நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோன்னா ஸ்டார்டிங்கில் எங்கேருந்து வரும்னா இந்தியாவுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர் இந்தியாவில் லொக்கேஷன் பற்றி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இந்தியாவில் எங்கே இருக்குது ஏசியன் ஏசியாவில் எத்தனை இடத்துல இருக்குது இந்தியா எத்தனை பெரிய நாடு ஓகேவா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எந்த இந்தியாவை பற்றியான பேசிக்கான விஷயங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய எப்படி படிக்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுடைய பேசிக்காட்டு ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படின்னா இதுதான் இந்தியா ஓகேவா இதுதான் இந்தியா சிம்பிளாக ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சரில் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னா இது வந்து ஹிமாலயாஸ் ஓகேவா ஹிமாலயாஸ் பற்றி தெளிவாக படிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு எல்லா மவுண்டைன்ஸ் பற்றி படிக்கிறோங்க இதுதான் இதுதான் அந்த கிராஃபிக் ஆட் ஃபஸ்ட்டு வந்து மவுண்டைன்ஸ் அப்புறம் வந்து பிளாட்யூஸ் அப்புறம் வந்து ஸோ இந்தியாவுடைய ஆர்டர்லேயே போவோமே ஃபஸ்ட்டு வந்து மவுண்டைன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து கிரேட் பிளைன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பிளேட்யூஸ் இருக்கும் அப்புறம் ரிவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரிவர்ஸ் இருக்கும் அப்படியே நமக்கு வந்து ஓஷன் இருக்கும் ஓகேவா சி ஆர் ஓஷன் இருக்கும் இதுதான் அந்த ஆர்டர் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து மவுண்டைன்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஹிமாலயாஸ் இந்த பக்கம் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இந்த பக்கம் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் இந்த பக்கம் விந்திய சாத்பூரா இங்கே ஆரவல்லி ஸோ இங்கே இங்கேவும் ஹிமாலயாஸ் தான் பூர்வாஞ்சல் ஓகேவா ஹிமாலயஸோட குட்டி பாட் ஸோ இது எல்லாமே இந்த மலைகளை பற்றி மட்டும் படிக்க போகிறோம் இந்த மவுண்டைன்ஸ் மட்டும் படிக்க போகிறோம் ஸோ மவுண்டைன்ஸில் முக்கிய முக்கியமான விஷயங்கள் படிக்கிறோம் அதில் எக்ஸ்ட்ரா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏதாவது பாச
அப்புறம் என்ன பண்றோம் ஓகே ஸோ இது பிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ்ல இவ்வளோ முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து கோஸ்டல் ரீஜன் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ கோஸ்டல் ரீஜன் அந்த கோஸ்டல்ல வந்து என்னென்ன ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா நமக்கு வந்து மூணே மூணு சி இருக்குது ஒரு இந்தியன் ஓஷன் ஒரு அரேபியன் சி ஒரு பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் படிக்க போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சேனல்ஸ் ஸ்ட்ரைட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆங்கிளில் தான் இதை அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணப்போ இதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ஸ் கீழே முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா தரைப்பகுதியில் இந்தியாவில் என்னெல்லாம் இருக்கோ படிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து மேலே போக போகிறோம் மேலே இன்ட்ரு சென்ஸ் வானத்தில் நமக்கு ரெண்டாவது முக்கியமானது வானிலை காலநிலை விண் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் ஓகேவா எப்படி மழை பெய்யுது ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனா என்ன நார்த் வெஸ்ட் மான்சூனா என்ன எப்படி நமக்கு மழை கிடைக்கிது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஓகேவா ஸோ மழை பெஞ்சா என்ன என்ன நடக்கும் ஆறுகள் உருவாகும் இல்லைனாலும் ஆறுகள் உருவாகும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர் வந்து ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸையும் ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் இதான் இந்தியா வச்சுக்கோங்களேன் ஹிமாலயில இருந்து உற்பத்தி ஆகிய ரிவர்ஸ் ஒண்ணு சதன் இங்க இருந்து ஓகேவா இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில மேக்சிமம் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல இருந்து உருவாகக்கூடிய இதெல்லாம் ரிவர்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டே பாட்டா பிரிச்சு அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு ஏழு ரிவர்ஸ் மட்டும் படிக்க வரும் ஸோ அந்த ரிவர்ஸ்ல என்ன படிக்க முடியுங்கன்னா எங்க இருந்து உற்பத்தி ஆகுது அது எங்கெல்லாம் பாயுது லாஸ்ட் எங்க போய் கலக்குது அதோட முக்கியமான ட்ரிபுட்டரிஸ் என்ன வலது பக்கத்துல இருந்து வரக்கூடிய ட்ரிபு ட்ரிபுட்டரிஸ் என்ன இடது பக்கத்துல இருந்து வரக்கூடிய ட்ரிபுட்டரிஸ் என்ன இந்த ஆங்கிள்ல மட்டும் இதை அப்ரோச் பண்ணி முடிச்சிட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா சாயில்ஸ் பற்றி படிக்க போறோம் இதுல உள்ள வந்து இந்தியா ஃபுல்லா என்னென்ன மாதிரியான சாயில்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சாயில்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹியூமன் ஜாக்ரஃபி வந்துடும் ஸோ இதை ஒட்டி நமக்கு என்னென்ன அக்ரிகல்ச்சர் நடக்குது என்னென்ன டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நடக்குது என்ன மாதிரியான மொழிகள் இனங்கள் மக்கள் இருக்காங்க ட்ரைபல்ஸ் பீப்புள்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ அதுக்குள்ள கூட மக்களை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ மக்களுடைய செயல்பாடுகள் பற்றிலாம் படிக்க போகிறோம் இதுதாங்க ஜாக்ரஃபி நல்லா பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் இந்த பிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து டூ கொஸ்டின்ஸ் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆக்கலாம் ஓகேவா அது அதில் டிரான்ஸ்போர்டேஷனாக உங்களுக்கு எதுல தான் கொஸ்டின் கேட்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து எங்கச்சில இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லைனா வாட்டர் வேஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேவா இல்லைனா ரீசெண்டாக மெட்ரோ விஷயங்கள் நடந்ததுக்குல ஸோ மெட்ரோல வந்து புதுசாக லேன் எங்கே போடுறாங்க எந்த இடத்துக்கு போடுறாங்க செகண்ட் ஃபேஸ் எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை வந்து சதன் ரயில்வே இல்லை ஏதாவது ஒரு ரயில்வே கொடுத்து அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எது இப்போ சதன் ரயில்வே சென்னை ஹெட் குவார்டர்ஸா அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரயில்வே கொடுத்து அது அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எது அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஜாக்ரஃபியோடைய அப்ரோச் நெக்ஸ்ட் கோ டு த எக்கனாமி எக்கனாமியும் அதே மாதிரி தாங்க ஸ்டார்டிங்ல பேசியாக கொடுத்துருப்பாங்க நேச்சர் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே இருந்தா எப்படி நம்ம எக்கனாமி வந்து ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை போடுறோம் ஸோ ஃபைவ் இயர் பிளான்ன்ற விஷயத்தை போட்டு அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒவ்வொன்றா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஃபைவ் இயர் பிளான் முக்கியமானது ஸோ இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் இயர் பிளான்லேயே பிளானிங் கமிஷனா என்ன நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில்னா என்ன இப்போ வந்து நிதி ஆயோகா இருக்குது ஸோ அது எப்படி வந்துச்சு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து அந்த டைம்ல ரொம்ப ரிப்பீட்டா கேட்டிருந்தாங்க இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் உள்ளே கேட்பாங்க ஸோ இந்தியா கூட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அதை யார் வந்து தலைவராக இருப்பாங்க எத்தனை பேர் உறுப்பினராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஸ்டேட்டா வந்தீங்கன்னா மானிட்டரி பாலிசி அண்ட் பிசிக்கல் பாலிசி ஓகேவா ஸோ மானிட்டரி பாலிசி மானிட்டரி பாலிசினா டோட்டலா ஆர்பிஐ என்ன எப்படிலாம் நம்ம இந்தியா பண்ணுறாங்க அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆர்பிஐ போயிட்டிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்க கீழே என்னென்ன பேங்க்ஸ் இருக்குது என்னென்ன என்னென்ன பேங்க்ஸ் இருக்குது இல்லை என்னென்ன மாதிரியான எப் எப்படி நேஷனலைசேஷன் பண்ணாங்க அவங்க எப்படி மணி பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் படிக்கிறோம் ஸோ ஆர்பிஐட மொத்தத்தை படிக்கிறோம் அவங்களுக்கு கீழே இருக்க பேங்க்ஸ் படிக்கிறோம் அவங்க எப்படிலாம் மணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க படிக்கிறோம் ஃபிசிக்கல் பாலிசி ஃபிசிக்கல் பாலிசி கீழே வந்துன்னா கவர்மெண்ட் எப்படி மணியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து முக்கியமானது பட்ஜெட் இதில் வந்து பட்ஜெட் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓகேவா பட்ஜெட் எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென
ஸ்டேட் ஆஃப் ஆல்ட்ரி பாலிசி ஃபிஸ்கல் பாலிசி வரும் ஓகேவா ஆர்பிஐ பற்றி படிக்கிறோம் ஆர்பிஐடைய கவர்னர் யார் ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஓகேவா இப்போ இருக்கிற எத்தனாவது கவர்னர் இல்லை அதுக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள் நிதி ஆயோக் சம்திங் சம்திங் எல்லாமே இந்த மாதிரியான விதத்தில் எக்கனாமியை வந்து அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரினா என்னன்றது பேசிக்காக மெயின்டென்றோம் பாலிட்டியை பற்றி மெயின்டென்றோம் ஜாக்ரஃபி இந்தியாவில் ஜாக்ரஃபி தெரிஞ்சிடும் எக்கனாமி தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம எங்க வரணும்னா என்ன அப்ரோச் பண்ணணும் இந்த யூனிட் நைன்றது ஒண்ணுமே இல்லை இப்போ நீங்க படிச்ச பாலிட்டி ஓகேவா ஸோ இந்த பாலிட்டில வந்து இந்த பாலிட்டி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி மாடர்ன் இந்தியா சொல்றேன் நேஷனல் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்ல இங்க தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்துச்சு ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் யாரெல்லாம் சிஎம்மா இருந்தாங்க வரிசையா ஸோ அந்த காலத்தில் நீதி கட்சி காலத்துல இருந்து இப்போ வர ஓகேவா ஸோ இங்க ரெண்டு இதுலயும் முக்கியமான கம்பேர் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில இருந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதுல இருந்து சுதந்திரம் கிடைக்கிறத வந்து தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எங்கெல்லாம் கவர் ஆகுன்னா யூனிட் எயிட்ல கவர் ஆகும் யூனிட் நைன்ல கவர் ஆகும் அப்படியே இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட்லயும் கவர் ஆகும் ஸோ இந்த மூணும் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு பிணைஞ்சு வரும் ஓகேவா ஸோ தமிழ்நாட்டில் நடந்த அரசியல் இது எல்லாமே அப்புறம் யூனிட் நைன்ல என்ன படிப்போம்னா ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் படிப்போம் அந்த ஸ்கீம்ஸ்லயும் முக்கியமா பெண்களுக்கான குழந்தைகளுக்கான கைவிடப்பட்டவர்களான மீன்ஸ் அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கட்டும் ஓகேவா டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்காக என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் பண்ணாங்களோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒவ்வொரு என்னடா கவர் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ அதுதான் படிக்க போகிறோம் ஸோ பழைய ஸ்கீம்ல முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி பேரில் ஒரு ஸ்கீம் பண்ணுறாங்க மணியம்மை பேரில் ஒரு ஸ்கீம் பண்ணுறாங்க மூவலூர் ராமாபுரத்தம் பேரில் ஒரு ஸ்கீம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் இதை நீங்கள் வந்து இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இல்லை இதெல்லாம் பழசு ஆனாலும் நீங்கள் படிச்சுதான் ஆகணும் ஸோ ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் ஏதாவது இன்ட்ரூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதையும் படிச்சிருங்க ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் மேக்ஸிமம் ஸ்டேட் வந்து கேட்பாங்க சென்டரில் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கீம் தான் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த அப்ரோச் ஸோ இங்கேயே என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் பாலிட்டி ரிலேட்டடாக இருக்கும் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் பாலிட்டி ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஈஸியான பாட்டு தான் ஸோ பாலிட்டிலே ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வந்துடும் அப்புறம் தமிழ்நாடு எக்கனாமி தமிழ்நாடு எக்கனாமினா அக்ரிகல்ச்சர்ல என்ன பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணுறோம் சர்வீஸ் செக்டர்ல என்ன பண்ணுறோம் இது ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னன்னா எக்கனாமி முடிஞ்சு அப்புறம் ஜாக்ரஃபி தமிழ்நாடு ஜாக்ரஃபி தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன மலைகள்லாம் இருக்குது என்னென்ன சாயல்ஸ் இருக்குது என்னென்ன விவசாயம் நடக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ரிவர்ஸ் என்னென்ன தமிழ்நாடு ஜாக்ரஃபியை மட்டும் படிக்கணும் நம்ம ஓகேவா அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக இ கவர்னன்ஸ் அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் யூனிட் நைன் கவர் ஆகுது யூனிட் எயிட்ல சொசைட்டி தமிழ் சொசைட்டி பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்றது கொஞ்சம் வெளியேற்றுவாங்க டாபிக் விட்டு வெளியே போவாங்க சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்க டாபிக் விட்டு இதுல வந்து தயவு செய்து வெளியே எக்ஸ்ட்ரா படிக்கவே செய்யாதீங்க அப்படி ஒரு ஆறு கொஸ்டின் ஒன் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஓகே அவங்க விட்டுடலாம் டாபிக்ல ஒரு பத்து டாபிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு உட்பட்டு மட்டும் ஒரு ரீட் விட்டு போனா போதும் முக்கியமான இன்னொரு வாட்டி நம்ம பார்த்துட்டு போனா போதும் இதுதான் நம்ம வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மட்டும் அப்ரோச் பண்ணா மட்டும் போதுமானது ஸோ இதுக்கு ஸோ ஸோ நீங்க சொல்லுங்கள் ஓகே சார் இதுதான் எங்க சார் தேடி தேடி படி படிப்போம்னா இதுக்கு தான் நம்ம மெட்டீரியல் வந்து ரெடியா இருக்குது ஸோ அதில் உங்களுக்கு தேவையானது மட்டும் கிளியராக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இங்கே இந்த வீடியோவில் இந்த கிளாஸ்லாம் என்ன சொல்கிறோம் அதே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம வந்து மெட்டீரியலில் 
அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக ஒரு பாட்டு நமக்கு இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாருமே பயப்படுற பாட்டு இல்லையா ஸோ இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறாங்க கேட்கறாங்க கேட்கறாங்கன்னா இதுல இருந்து கொஸ்டின் இப்போ எப்படி கேட்கறாங்கன்னா யூனிட் நைன்ல எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிறாங்க யூனிட் நைன்ல ஸ்கீம்ஸ் ஒரு வார்த்தை இருக்கு அது தமிழ்நாட்டில இருந்து லேட்டஸ்ட் வந்து ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை போட்டுறாங்க ஓகேவா ஸோ இது யூனிட் நைன்ல எக்கனாமி ரிலேட்டடா ஏதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருந்துச்சா தமிழ்நாடு ரிலேட்டடா தமிழ்நாடு நிதி வெளியிட்ட ஹெல்த் இண்டெக்ஸ்ல எத்தனை இடத்துல இருக்குது ஸோ இது வந்து யூனிட் எயிட்லயும் கவர் ஆகும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லயும் கவர் ஆகும் ஸோ யூனிட் எயிட்டா சாரி யூனிட் நைன் சாரி யூனிட் நைனா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆகி கன்ஃபியூஸ் பண்ற அளவுக்கு தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்குது இதை விட்டுட்டு டேரக்டா ஓகே ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஸோ ஸ்போர்ட்ஸுக்குள்ள நீங்க போறீங்க அப்படின்னா இப்பந்தான் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து வின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேர்ல்டு லெவல்ல வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் இல்லை வேர்ல்டு கப் இல்லை ஒலிம்பிக் காமன்வெல்த் கேம்ஸ்ல இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மெடல் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் விமன் யாராவது இந்த மாதிரி டாப்ல அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா அந்த 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 ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பிரபலமான ஸ்போர்ட்ஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரிக்கெட் பிரபலமான ஸ்போர்ட்ஸ் தான் அதுல வந்து வழக்கமா இந்தியா வந்து நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா விமன் விமன் பொறுத்தவரையில இப்போ அந்த அந்த விஷயங்கள் வந்து புதுசு ஸோ அங்கே யாராவது அச்சீவ் பண்ணுறாங்களா ஸோ அதிக ஸ்கோர் பண்ணது யார் மித்தாலி ராஜ் அதிக விக்கெட் எடுத்தது யார் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த கேமில் வந்து என்ன ஆச்சு வின் பண்ணாங்களா எது என்ன கேம் நடந்துச்சு விமன் சம்மந்தமாக எது நடந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி மற்ற கேம்ஸ் மற்ற விமன் ஆர் மென் கேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சென்ஸ் இதுவரை அதில் வந்து அச்சீவ் பண்ணதில் இப்போ தான் புதுசாக ஒரு சாதனை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு விஷயம் சார் ரெண்டாவது சயின்ஸ் ரிலேட்டடா ஓகேவா நோபல் ப்ரைஸ் நோபல் ப்ரைஸ் ஆர் எனி கிரேட் ப்ரைஸஸ் வேர்ல்டில் பெருசாக கூடிய ப்ரைஸஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க ஸோ அது அதை எதிர்பார்த்தது மாதிரி நோபல் ப்ரைஸ்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்துனா நமக்கு எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வாட்டி ஒரு குரூப் ஒன்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அந்த நோபல் ப்ரைஸ் வந்து என்ன பிசிக் அது பேரே கொடுத்துறாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் இது பண்ணுறதுக்காக இவருக்கு இந்த ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க அவர் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்றத ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்தாங்க ஸோ அதுதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிஸ்ட்ரிக்கான நோபல் ப்ரைஸ் இவருக்காக கொடுத்தது என்ன விஷயத்துக்காக கொடுத்தது அவ்வளோ மட்டும் நோட் பண்ணா போதும் வேற எதுவும் வேணாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் முக்கியமான டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு டேட்லயே நமக்கு வந்து என்னென்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான டேட்ஸ் உலக தண்ணீர்கள் தினம் எப்போ உலக காசோவை ஒழிப்பு தினம் எப்போ ஓகேவா வேர்ல்டு எஸ் டே எப்போ இந்த மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள் டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் சொல்லி நமக்கு சிலபஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து கவர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்கை இப்போவே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா இதுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே என்ன சார் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணலாம் ஓகே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணு ஒன்று வந்து தினமணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பெஸ்ட்டு ரெண்டாவது இந்து தமிழ் திசை தி ஹிந்து தமிழ் பேப்பர் இருக்குல்ல அது இந்த ரெண்டு பேப்பர்ல ஏதாவது சூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்னோட ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா தினமணி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிட்டு முக்கியமான இதை மட்டும் நம்ம வந்து நோட் பண்ணிட்டே போயிட்டா போதும் இந்த பேப்பர் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் தான் பக்காவா பண்ணலாங்க இது எதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணா யூனிட் நைன் யூனிட் நைனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணும் யூனிட் நைன்ல முன்னாடி தான் பழைய விஷயம் கேட்டு இருந்தாங்க இப்ப எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் தான் ஓகேவா அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கா யூனிட் நைன்ல இருக்கான்னு சொல்ல கெஸ்ட் பண்ண முடியாது நான் சொன்னேன்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நிதி ஆயோகோடைய சுகாதார லிஸ்ட்ல சுகாதார குறியீடு ஹெல்த் இண்டெக்ஸ்ல தமிழ்நாடு எத்தனை நாட்டில் இருக்குது வேற ஸ்டேட் கூட கேட்கலாம் ஓகேவா தமிழ்நாடுன்னு கேட்டால் அது வந்து யூனிட் நைன் வேற ஏதாவது ஸ்டேட்டு ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டு வேற ஏதாவது நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் வச்சிங்களா குஜராத் மகாராஷ்டிரா வந்துச்சுன்னா அது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இப்போவே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுற ஒரு ஹேபிட்டை வச்சுட்டு இருந்தீங்களா உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்
இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க வளர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லையா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மந்தும் கம்பைல் பண்ணி நியூஸ் போடுவோம் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டால் போதுமானது ஓகேவா வேறு ஏதாவது பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கம்பைலேஷன் இருந்தால் கூட பார்த்துக்கோங்க அந்த கம்பைலேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கூட டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் டு முக்கால் மணி நேரம் ஆகுங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் கூடாது ஒரு மாதிரி ரீடிங் ஹேபிட்டுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஏதோ இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்குன்ற ஒரு ஃபீலையும் கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நம்ம இதான் பண்ண போகிறோம் வேறு எதுவும் இல்லை பெருசாக பண்ண போகிறது இல்லை மேக்ஸிமம் நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்டு பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் தரலாம் கூட இது இருக்காது இது இருக்கா இதான் இருக்கும்னு சொல்லி கெஸ்ட் பண்ணுறது கூட நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் ஓகேவா ஸோ அதுதான் முக்கியமானது ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம சப்ஜெக்ட் வைஸாக பத்தி நம்ம அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் ஸோ மார்க் இப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் மார்க் எந்த அடிப்படையில் இருக்கு எதுக்கு சார் இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆர்டர் படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனிட் எயிட்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் யூனிட் எயிட் வந்து அதிக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க பாலிட்டி ஐஎன்எம் எக்கனாமி ஓகேவா இது எல்லாமே ஆவரேஜா செவன் டு நைன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுறாங்க ஓகேவா செவன் டு நைன் கொஸ்டின் வந்து கேட்டுறாங்க சயின்ஸ் சயின்ஸும் சேர்த்து சயின்ஸ் மொத்தமாக சேர்த்து ஓகேவா எல்லாத்துலேயும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைங்க ஆனால் ஆவரேஜ் செவன் டு நைன் கொஸ்டின் ஏஜ் தான் மொத்தம் வந்து நைன் யூனிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிட் டென் ஆப்டிடியூட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் யூனிட் டென்னில் அது முடிஞ்சுங்க மீதி இருக்க எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் டிவைட் பை நைன் தான் ஆவரேஜாக கேட்குறாங்க எங்கே கொஞ்சம் கம்மியாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ரஃபியாக கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு மற்ற பாட்டில் கொஞ்சம் கூட்டிக்கிறாங்க அந்த கூட்டுற பாட்டு எதுவானாலும் இருக்கலாம் ஓகேவா எதுவான்ற சென்ஸ் வந்து சயின்ஸை திடீர்னு கூட்டி கேட்கலாம் இல்லைனா யூனிட் எயிட்டில் கொஞ்சம் கூட்டி கேட்கலாம் ஸோ அந்த ஆரம்பிச்ச புதுசுலாம் யூனிட் எயிட்டில் நிறைய கூட்டி அதிகமாக கேட்டுருந்தாங்க இப்போ கொஞ்சம் அப்படி ஒரு மாதிரி லெவல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான் ஓகேவா அந்த செவன்டி ஃபைவ் வந்து புரிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஸோ நான் எது எது எவ்வளோ படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் இவ்வளோ உங்களுக்கு தெரியும் ஜாக்ரஃபியில் நாலு கொஸ்டின் சார் கேட்குறான் சொல்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கணுமா நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் இது மட்டும் இந்த ஆஸ்பெக்டில் அப்ரோச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம வந்து கிளியராக எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் எப்படி படிக்கணும்னு புரிஞ்சாச்சு ஸோ இப்போது எப்படி படிக்கலாம் ஓகேவா இப்போது எப்படி படிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு ரீடு மட்டும் விடுங்க ஓகேவா ஒரு ரீட் விட்டுங்க நீங்கள் எதை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஒன்றிலே நம்மளுடைய ஸ்கூல் புக்ஸை ஆரம்பிச்சோம் இல்லை நம்ம இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் இருந்து ஆரம்பித்தாலும் பரவாயில்ல ஜஸ்ட் ஒரு ரீடு ஸோ இப்போ ரீடு விடும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே போகும் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் ஆகி இந்த விஷயங்கள்லாம் உள்ளே போகும் இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஓகே இதான் இருக்குது சேம் டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துருப்பீங்க அப்படி தானே ஸோ இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினையும் சிலபஸையும் பார்த்துக்க அப்புறமா உள்ள விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை ரீட் விடும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் சூப்பராக மைண்டில் போய் உட்காந்துருக்கோம் இப்போ நீங்கள் திரும்பியும் ஒரு ரீட் விட்டதுக்கப்புறமோ அகைன் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த ஆர்டர் கரெக்டாக சொன்னோன்னா சிலபஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அகைன் நமக்கு வந்து ரீடு ஃபஸ்ட் ரீடு படிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ரீட் அடுத்தது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணால் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது எங்கே எங்கே இருந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு நம்ம சிலபஸ் மூலமாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் சிலபஸில் எப்படி ஒரு டாபிக் இருக்குது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம மெட்டீரியல் இருக்கோங்க நம்ம மெட்டீரியலில் இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சிலபஸ் இருக்குன்னா அந்த சிலபஸ் டாபிக்கில் நமக்கு வந்து கண்டென்ட் இருக்கும் கண்டென்ட் கீழே ப்ரீவியஸ் இயராக கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம மெட்டீரியல் அந்த விதத்தில் பக்காவாக இருக்கும் ஸோ இந்த வேலைகள்லாம் ஈஸி பண்ணி கொடுக்குறது தான் நம்மளுடைய மெட்டீரியல் ஓகே ஸோ நம்ம மெட்டீரியல் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ சூப்பராக செட் ஆயிரும் இல்லை நீங்கள் ஓனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிற ஃப்ளோ புரியுதா நான் மெட்டீரியல் வாங்குறவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லை அந்த மாதிரியான விஷயங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த ஃப்ளோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இப்போ
ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் படிக்கிறீங்க அம்பேத்கர் பற்றி படிக்கிறீங்க இல்லை காந்தி நேரு யாரோ பற்றி படிக்கிறீங்க நேருன்னு ஹெட்டி போட்டாங்க ஸோ நேருவை பற்றி பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும் மறந்து போற விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் ஞாபகப்படுத்திங்க அது மட்டும் ஒரு நோட் டோட்டல் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் வந்து ஒரு அஞ்சு ஏஃபோர் ஷீட்டை கொண்டு வந்துடலாமா ஓகேவா ஸோ இப்போக்காவா நோட் மேக்கிங் பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டாக அந்த நோட்ஸை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமானது ரிவைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கடைசியாக என்ன பண்ணுறோன்னா டெஸ்ட் ஓகே டெஸ்ட் ஸோ இந்த ரிவைஸனும் டெஸ்ட்டும் சேர்ந்து போனோம் எப்பவுமே ரிவிஷன் எப்படி இருக்குன்னா ரிவிஷன் த்ரோ எப்சிக்யூஸ் இருக்கும் ஓகேவா இந்த நோட்ஸ் எடுத்ததையும் ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் டெஸ்ட் எழுதி ரிவைஸ் பண்ணணும் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன அதை ரிவிஷன் த்ரோ எம்சிக்யூஸ் எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணணும் இது தாங்க இவ்வளோ தான் ஸோ இது ஒரு விஷயமே இல்லை இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீடு நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டு ரீட் பண்ணுறீங்க செகண்ட் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிடும் இப்படி தான் டிஎன்பிசி கொஸ்டின் கேட்குறான் நான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போக போகிறேன் எனக்கு கண்டிப்பாக இதை மட்டும் பார்த்துட்டு போக போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் நோட்ஸையே சுருக்கிறீங்க இந்தி நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது ஏ ஃபோர் ஷீட்டு போ ஏ ஃபோர் ஷீட்டு போதும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் அந்த மெத்தட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டுலாம் போதும் எதுக்கு ஆப்டிடியூட் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இருபது ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் மொத்தத்தையும் நம்ம வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ நோட் மேக்கிங்கில் ஷார்ட் நோட் வந்து ரெடி பண்ணுறீங்க பண்ணிவிட்டு ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க அதையும் ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு பக்கம் டெஸ்ட்டும் எழுதுறீங்க இப்போ டெஸ்ட்டில் என்னென்னா நம்ம டெஸ்ட் சீரியஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது டெஸ்ட் சீரியஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது அங்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் கொஸ்டின் இருக்கும் ஒரு நூறு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி கொஸ்டின் நீங்கள் படித்த பாட்டுன்னு வரும் படிச்சதுன்னா ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு ஈஸியான பாட்டு இம்பார்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் நீங்க வந்து கெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க அங்க இருந்து இருக்கும் மீதி முப்பது கொஸ்டின் எங்க இருக்குன்னா இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முப்பது கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அந்த முப்பது கொஸ்டின் எக்ஸாம் கேட்கலாம் கேட்காம போகலாம் ஆனா அந்த முப்பது கொஸ்டினுக்கும் நாம வந்து ரெடி ஆகணும் ஸோ அதுக்காக சொல்லிட்டு ஐயோ இப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நீங்க போய் புக்கில் படிச்சுட்டு கூடாது அந்த முப்பது கொஸ்டினை மட்டும் என்னன்னு பார்த்து அது ரிலேட்டடா ஓகே இந்த கொஸ்டின் ஏதோ கேட்டிருக்காங்க இது புக்ல எங்க இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இதே நான் லைட்டா பாத்துக்கிறேன் ஆனா இதுவரை இதை படிச்சது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற அளவுக்கு படிச்சுட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ அந்த முப்பது கொஸ்டின் உங்களுக்கு எதிர்கல் பண்ணா ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்குறது நமக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் வாங்கினா போதும் ஸோ அதுல நீங்க ஒரு பாதி கொஸ்டின் உங்க மைண்ட்ல வந்துச்சுன்னா நீங்க இப்படி பண்ணாலே செவன்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கிடுவீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உங்க கையில இந்த மெத்தட்ல பண்ணா போதுமானது ஸோ டெஸ்ட் சீரியஸ் வெரி வெரி முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்க டெஸ்ட் சீரியஸா எடுத்தாலும் சரிதான் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினை மட்டுமே திரும்ப திரும்ப சால்வ் பண்ணா சரிதான் இல்லை ப்ரீவியஸா உங்களுக்கு எந்த டெஸ்ட் சீரியஸ் கிடைச்சாலும் அதை சால்வ் பண்றது கரெக்ட் தான் ஓகேவா ஸோ நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல ஒரு பக்கம் ஒரு டெஸ்ட் சீரியஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணி பண்ணணும் வச்சுக்கீங்களேன் உங்களுக்கு தெரியும் உங்க கூட ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எந்த லெவல்ல இருக்காங்க நம்ம அவங்கள எந்த லெவல்ல இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் ஓகேவா ஓகே இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல இவங்க இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க இந்த லெவலில் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதில் ஒரு டாப் டென் ரேங்க் வந்திருக்கோமா ஓகே நம்ம இன்னும் 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 போனோம் அப்படின்றது இல்லை நம்ம வந்து கடைசி எண்பது ரேங்க் வந்திருக்கோமா நூறு பேரில் ஸோ அப்போ இன்னும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் நீங்கள் தானாகவே பண்ணுறதுக்கும் இன்ஸ்டியூட் மூலமாக பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஒரு அசஸ்மெண்ட் இருக்கும் உங்களே நீங்களே செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ டெஸ்ட் சீரியஸையும் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பண்ணணும் என்னென்னா பேசிக் கொஸ்டினை தப்பு பண்ணுறோமா சார் இந்த கான்செப்ட் கூட நம்ம நமக்கு தெரியாமல் இருக்கா இல்லை எனக்கு இந்த இந்த இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லை அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை ஓகே இதெல்லாம் தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கீங்களே நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துக்கணும் இதுதான் நமக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கான அப்ரோச் ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் நம்ம வந்து தெளிவாக பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் இதை நீங்கள் பத்து சப்ஜெக்ட் இருக்குது பத்து யூனிட் இருக்குது இந்த பத்து யூனிட்டை பத்து மாதம் அவ்வளோ படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா இல்லை ஆறு மாதமாக படிச்சுக்கலாம் இல்லை மூணே மாதமாக படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த இந்த இதை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆளையும் பொறுத்து ஓகேவா இந்த பத்து
ரெடி ஆயிடலாங்க எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கே ஒரு பயங்கர கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் டிஎன்பிசி இதுதான் பண்ணுறாங்க இந்த ஜிஎஸ்டி நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டீங்கன்னா இது மட்டும் இல்லைங்க வேறு குரூப் டூ குரூப் ஒன் உட்பட குரூப் ஃபோர் உட்பட எனி ஜிஎஸ் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ட் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம என்னென்னா நீங்கள் டெக்னிக்கல் சைடும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ டைம் நமக்கு இந்த பத்து மாதத்தை சூப்பராக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் பாதி பாதி டைமாக ஒதுக்கி ஜிஎஸ் டெக்னிக்கல் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே முக்கியத்துவம் இதை கொடுத்து நம்ம பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ உள்ள பார்க்கறது தான் பெருசாக இருக்கும் ஒன் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பார்த்து சார் இதெல்லாம் நான் தெரியாமல் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு ஃபீலை கொடுத்துரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அப்ரோச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து மென்டலி எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுறது அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ மென்டலி நான் வந்து ஸ்டேபிளாக எப்படி ஒரு டிசிப்ளின்டாக இதை பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் பொறுத்தவரையில் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் டிசிப்ளின் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து வெறுமனே சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக மட்டும் எப்படி படிக்கிறது அந்த பிளான் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி மென்டலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆரம்பித்து கரெக்டாக ஒரு 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 சரியான பாத் இல்லை அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்யூ